Ang dementia ay isang kondisyon ng utak. No? Ang nangyayari dyan, kadalasan na uh, papansin ng mga relatives na nawawalan ng pag-alala, parang mahina sa memory. No? So, yan ang pinaka-common na symptomatology. Uh, nakakalimutan yung mga nakagawian na, halimbawa, nakagawian ng kumain ng ganitong oras, nakakalimutan na pati pagkain eventually pag medyo advanced na yung disease. Uh, sa simula, uh, yung tinatawag na mild cognitive impairment, hindi masyado uh, pansinin pa ang manifestation. No? Pero habang tumatagal, napapansin na ng mga kasambahay na marami na siyang nakakalimutan kung saan-saan na ilalagay ang mga gamit, kung saan sa, hindi na maalala ang edad, pati ang petsa at pati mga kasambahay sa, kasama sa bahay. No? Um, iba-ibang klase ang nagdudulot ng demensya sapagat ang demensya ay hindi sakit. No? Ito ay kumbaga, parang simptoma lamang ng isang sakit. No? <clears throat> Merong mga sakit na nagdudulot ng problem sa memory o problema sa pag-alaala no? uh, na pwedeng magamot. No? Ano-ano yan? <clears throat> pwedeng tumor. No? May mga tumor sa utak na nagkukos ng memory loss. Number two, uh, yung tinatawag na normal pressure hydrocephalus. No? Yung condition na yan, pwedeng mangyari sa mga may edad din uh, at uh, lumalaki o lumulobo yung daanan ng tubig sa utak. No? Uh, number three, kung merong mga uh, nagkaroon ng mild trauma sa brain, Uh, na untog ng kaunti, sumakay sa tricycle, nagkaroon ng subdural hematoma. No? Ito ay pwede rin magdulot ng konting problema sa memory. Although merong um, mga causes na medyo mahirap gamutin, halimbawa, ang pinaka-common na dyan ay sinasabing, alam kong familiar lahat ng tao, yung Alzheimer's. Meron din na mga Demensya gawa ng mga sakit sa ibang parte ng katawan. Halimbawa, pag hindi nagpa-function na mabuti ang thyroid gland, so kailangan ma-check yan. No? Uh, any uh, malfunction ng mga endocrine uh, or organs, no? pwede rin mag ng uh, transient memory uh, impairment. No? At isa pa, ang isa pang pinaka-common ay yung tinatawag na vascular dementia. Ano ba yan? Yung paulit-ulit na stroke na maliliit at eventually, ang mangyayari dyan, dahil sa simula, akala ng pasyente, wala lang, nahilo, sumakit na ulo, wala At eventually, pag dumami na yung mga stroke sa utak, ay nagkakasama-sama ang epekto. At ang epekto na nakikita ay nawawalan ng memory. Ang kinaka-common na Simptoma ng dementia, of course, is uh, yung memory loss no? o yung pagkalimot. No? Uh, nagiging, napapansin ng mga kasambahay, nagiging makalimutin ang pasyente. No? Karaniwan ang nalilimutan nito, yung pangkaraniwan niya ng ginagawa. At nakakalimutan niya sa nilalagay ang mga bagay-bagay, mga susi, pera. No? Uh, nakakalimutan niya rin eventually ang mga pangalan ng mga kasama niya sa bahay. No? Naliligaw siya pagka ano, wala na siyang sense of direction, naliligaw na siya. And then, uh, nagkakaroon din ng emotional uh, disturbance, ano? hallucinations no? in towards the end. No? So, these are the more common uh, symptoms of dementia. Treatment ng dementia ay uh, holistic. No? Uh, hindi lang natin ginagamot yung pasyente, kundi ginagamot din natin ang mga kasama sa bahay, pati ng pamilya. Sapagkat ang sakit na ito ay naapektuhan pati ibang mga kasama sa bahay. No? Maraming uh, maibibigay tayong gamot sa mga ganitong klaseng uh, ailment no? upang matigilan natin mag-worsen. No? But more than the pharmacologic aspect, kailangan natin din yung non-pharmacologic aspect. Kailangan din natin ang tulong ng mga nasa rehabilitation medicine, yung mga occupational therapist, physical therapist, speech therapist kasi nagkakaroon din sila ng problema sa pananalita, sa pagbigkas. No? So, yun ang mga kailangan natin. 
Uh, aside from that, here in our center, meron tayong gerontologist, meron tayong neurologist, no? na pwedeng mag-conduct ng mga screening test para ma-detect natin ang dementia in the beginning. Habang ito ay sa simula pa lamang upang lalong makatulong tayo sa treatment. Dito sa Tagaytay Medical Center, uh, we have all the necessary uh, complement of specialist no? na pwedeng tumingin sa mga pasyente may mga condition na nagkakaroon na diferensya sa pag-alala, no? memory problem. No? Sino-sino ba yung mga yan? Number one, Dalawa ang neurologist dito sa Tagaytay Medical Center. Pwede naming tignan ang mga pasyente na kamag-anak ninyo na may ganitong problema. Hindi po ito inooperahan. Mapwede na lang kung yung mga nabanggit ko na, na mga tumor o dugo. No? Kung ito ay degenerative, uh, ini-screen po namin yan and then we start the treatment. No? Number two, meron po tayo ditong napakagaling na mga physiatrist. No? Uh, we have a complete complement ng physical therapist, meron tayo occupational therapist, and soon I hope magkaroon tayo ng speech therapist. No? And number three, meron po tayo dito CT scan no? na capable naman na ma-detect natin kung may mga ibang causes ng dementia at pati yung mga Alzheimer's, makikita na rin po natin dyan. So yung mga basic facilities po for diagnosis and treatment of dementia, meron pa po tayo dito. Aside from the fact na meron din po tayong isang gerontologist. Uh, Doon sa mga may family history, known na ang mga parents or grandparents na nagkaroon ng ganitong condition, uh, dapat hindi sila mag-stop na gumamit ng uh, brain exercises. No? Uh, even if mag-retire na, kailangan continuous pa rin na na-exercise ang brain. O ano mga crossword puzzle, uh, magbasa at na mga libro. No? Not necessarily kumuha ng PhD, although, although recommended yun no? na meron silang mga additional schooling. No? Yung mga simple uh, arithmetic simple multiplication, division dapat ginagawa natin on everyday basis. No? Uh, take a balanced diet. Lagi naman yan. No? Balanced diet ang um, sinasabi. Ha? And uh, avoid yung mga bad uh, cholesterol. Yung mga saturated fatty acids. No? Uh, get a healthy dose of vitamins. Uh, pagka naman na, na notice natin na meron talaga tayong family member, kailangan mag-undergo din tayo ng screening procedure. Nang sa ganun, maaga pa, eh, ma-detect na natin.